সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা সবাইকে আমার সালাম আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই অনেক অনেক ভালো আছো আজকে সায়েন্স স্কুলের পক্ষ থেকে সবাইকে আজকে পদার্থবিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্র ক্লাসে স্বাগতম জানাচ্ছি আমি কে এম মোস্তাকিম আজকে পদার্থবিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রের প্রথম অধ্যায় তাপ গতিবিদ্যা অর্থাৎ থার্মোডাইনামিক্স নিয়ে তোমাদের সামনে হাজির হয়েছি আমরা থার্মোডাইনামিকের ধারাবাহিকভাবে এই চ্যাপ্টারটি আলোচনা করব তো আজকে তার প্রথম পর্ব চলো আমরা ক্লাসটা শুরু করি আজকের ক্লাসে আমরা শিখব যে তাপ কী জিনিস তাপমাত্রা কী জিনিস তাপমাত্রিক বস্তু তাপমাত্রিক ধর্ম তাপমাত্রিক ধর্ম এবং তাপমাত্রার মধ্যে যে সম্পর্কটা রয়েছে এবং এই রিলেটেড অর্থাৎ বেসিক যে জিনিসগুলো সেগুলো আমরা আজকে ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করব তো চলো শুরু করা যাক শুরুতে আমাদের আছে তাপ তাপ হচ্ছে এক ধরনের শক্তি অর্থাৎ শক্তি যে যে ধর্ম বিলং করে তাপ ঠিক সেই একই ধর্মগুলো বিলং করে যেমন শক্তির একক হচ্ছে জুল তাহলে আমরা বলতে পারি তাপের একক ও জুল শক্তি এক রূপ থেকে আরেকটা রূপে পরিবর্তিত হয় তেমনি তাপ শক্তি এক রূপ থেকে আরেকটা রূপে পরিবর্তিত হয় যেমন তোমরা জানো কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্রে তাপ শক্তিকে আমরা বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তর করছি করছি যার মাধ্যমে আমরা দেশের বিভিন্ন স্থানে বিদ্যুৎ শক্তি সরবরাহ করছি এই বিদ্যুৎ শক্তি থেকে আমরা আবার আলোর শক্তি তাপ শক্তি এবং অন্যান্য শক্তিতে রূপান্তর করতে পারছি এরপরে আছে আমাদের তাপমাত্রা তাপমাত্রা হচ্ছে কোনো পদার্থের বা কোনো বস্তুর তাপীয় অবস্থা অর্থাৎ দুটি বস্তু যখন পরস্পর সংস্পর্শে থাকে তখন বস্তুটি তাপমাত্রা গ্রহণ করবে তাপ গ্রহণ করবে নাকি তাপ সে ছেড়ে দেবে এটা নির্ভর করে ওই বস্তুর তাপমাত্রার ওপর এটা কখনোই এর অভ্যন্তরীণ শক্তি অর্থাৎ তাপ শক্তির উপর নির্ভর করে না যেমন ধরো একটি বস্তু আমাদের এ বস্তু আর একটি বস্তু বি বস্তু এ দুটি বস্তু যখন পরস্পর সংযোগ অবস্থা থাকবে ধরে নিলাম এ বস্তুর তাপ হচ্ছে আমাদের তিনশো জুল আর বি বস্তুর তাপ আমাদের ছয়শো জুল এখন এটা থেকে আমাদের মনে হতে পারে যে আমরা যদি দুটা বস্তুর সংস্পর্শে রাখি তাহলে তাপ হয়তো বা বি বস্তু থেকে এ বস্তুতে আদান প্রদান হবে অর্থাৎ বি বস্তু থেকে এ বস্তুর দিকে তাপ পরিবহন হবে কিন্তু এই কনসেপ্টটি সঠিক নয় একটি বস্তু দুটি বস্তু যখন সংস্পর্শে থাকে তখন কোন বস্তু তাপ গ্রহণ করবে আর কোন বস্তু তাপ ছেড়ে দেবে এটা কখনোই এর অভ্যন্তরীণ তাপ শক্তির উপর নির্ভর করে না এটা নির্ভর করে যেটার উপর সেটা হচ্ছে আমাদের তাপমাত্রা অর্থাৎ যার তাপমাত্রা বেশি সে বস্তুর তাপ ছেড়ে দেবে আর যে বস্তুর তাপমাত্রা কম সে বস্তু তাপ গ্রহণ করবে যেমন ধরো যদি এই বস্তুর তাপমাত্রা আমাদের পঞ্চাশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড হয় আর এ বস্তুর তাপমাত্রা যদি আমাদের বিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড হয় যেহেতু এই তাপমাত্রাটা এর চাইতে বড় তার মানে অবশ্যই তাপটা এই দিকে পরিচালিত হবে অর্থাৎ দুটি বস্তু পরস্পর সংস্পর্শে থাকলে কোন বস্তু তাপ গ্রহণ করবে আর কোনটি তাপ বর্জন করবে এটা তার তাপের উপর নির্ভর করা নির্ভর করে তাপমাত্রার উপরে এবার আসি তাপমাত্রিক বস্তু তাপমাত্রিক বস্তুতে সে সকল বস্তু যে সকল বস্তুর তাপমাত্রা পরিবর্তন করলে এর এক বা একাধিক ধর্মের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয় যেমন আমরা উদাহরণ দিতে পারি আমরা সবাই অবশ্যই পারত থার্মোমিটার দেখেছি এই পারত থার্মোমিটার তাপমাত্রা যখন আমরা বৃদ্ধি করি তখন এই পারদের উচ্চতা বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ পারদ প্রসারিত হয় এই যে পারদের প্রসারণ হলো অর্থাৎ প্রসারণ হচ্ছে এক ধরনের ধর্ম এই পারদের একটি ধর্মের পরিবর্তন হলো তাপমাত্রা পরিবর্তনের সাথে সাথে এর একটি ধর্মের পরিবর্তন হলো এই জন্য পারদকে আমরা বলতে পারি তাপমাত্রিক বস্তু আর তাপমাত্রিক ধর্ম হচ্ছে সেই সকল ধর্ম তাপমাত্রিক বস্তুর তাপমাত্রা পরিবর্তন করলে যে সকল ধর্মের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয় তাদেরকে বলছি আমরা তাপমাত্রিক ধর্ম যেমন আমরা উদাহরণ দিয়েছি পারদের ক্ষেত্রে পারদের ক্ষেত্রে আমাদের কি হয় তাপমাত্রা পরিবর্তন করলে পারদের উচ্চতা বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ প্রসারণ হয় আবার রোদ থার্মোমিটার রোদ বৃদ্ধি পায় বা রোদ হ্রাস পায় এই যে রোদ বা প্রসারণ এগুলো হচ্ছে তাপমাত্রিক ধর্ম তাপমাত্রা পরিবর্তনের সাথে সাথে তাপমাত্রিক বস্তুগুলোর এই ধর্মগুলোর উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয় এই তাপমাত্রিক ধর্ম ব্যবহার করে আমরা বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন ধরনের থার্মোমিটার আমরা তৈরি করতে পারি যেগুলো আমরা ধারাবাহিক আলোচনা করব যেমন আমাদের আছে কেলভিন থার্ম স্কেল ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এবং ফারেনাইট আচ্ছা এবার আমরা পড়ব তাপমাত্রা পরিমাপের মূল নীতি তাপমাত্রা পরিমাপের আমাদের দুইটি মূল নীতি আছে একটি হচ্ছে এক স্থির বিন্দু নীতি আর একটি হচ্ছে দ্বি স্থির বিন্দু নীতি তো চলো আমরা শুরু করি এক নাম্বার হচ্ছে এক স্থির বিন্দু নীতি আর আমাদের দুই নাম্বার হচ্ছে দুই স্থির বিন্দু নীতি এক স্থির বিন্দু নীতি হচ্ছে সেই নীতি যেখানে একটি তাপমাত্রাকে আদর্শ ধরে কোনো একটি বস্তুর তাপমাত্রা নির্ণয় করা হয় আর সেই এক 
যখন x3 বিন্দু নিয়ে আমরা আলোচনা করব তখন সেই একটি আদর্শ তাপমাত্রাটা হচ্ছে আমাদের ত্রয়ীভূত বিন্দু তাপমাত্রা ত্রয়ীভূত বিন্দু হচ্ছে সেই তাপমাত্রা নির্দিষ্ট চাপে যে তাপমাত্রায় বরফ পানি এবং বাষ্প একই সাথে বিরাজমান থাকে তাকে বলা হচ্ছে পানির ত্রয়ীভূত বিন্দু তাপমাত্রা এবং সেটা কত 0.06 অ্যাটমোস্ফিয়ার চাপে 273.16 কেলভিন এটাকে আমরা যদি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে লিখি তাহলে এটা আমাদের হয় 0 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের কাছাকাছি অর্থাৎ আমরা x স্থির বিন্দু নীতি থেকে জানলাম যে এখানে আদর্শ তাপমাত্রা হিসেবে আমরা ত্রয়ীভূত বিন্দু তাপমাত্রাকে বিবেচনা করি এবার আমরা যদি তাপমাত্রিক ধর্ম এবং তাপমাত্রিক বস্তুর মধ্যে তাপমাত্রার মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করতে চাই তাহলে দেখো কেমন হয় তাপমাত্রিক ধর্ম এবং তাপমাত্রা এই দুটোর মধ্যে আমরা সম্পর্ক স্থাপন করব এই দুটোর মধ্যে সম্পর্ক হবে এমন তাপমাত্রিক ধর্ম সমানুপাতিক তাপমাত্রা অর্থাৎ তাপমাত্রা বাড়ালে তাপমাত্রিক ধর্মের পরিবর্তন আরও বেশি হবে যেমন আমরা যদি পার্থক্য তাপমাত্রা যত বৃদ্ধি করব এর প্রসারণ তত বেশি হবে আমরা যদি তাপমাত্রিক ধর্মকে x দ্বারা রিপ্রেজেন্ট করি এবং তাপমাত্রাকে যদি t দ্বারা রিপ্রেজেন্ট করি তাহলে আমাদের দাঁড়ায় x ইজ প্রপোর্শনাল টু t এখান থেকে আমরা সমানুপাতিক চিহ্ন তুলে দিলে আসে আমাদের x সমানুপাতিকে একটা ধ্রুবক আসে k t এখান থেকে আমরা বলতে পারি x ডিভাইড বাই t ইকুয়াল টু k অর্থাৎ দেখো x হচ্ছে আমাদের তাপমাত্রিক ধর্ম t হচ্ছে তাপমাত্রা অর্থাৎ তাপমাত্রিক ধর্ম এবং তাপমাত্রার যে অনুপাত সেটা সব সময় আমাদের ধ্রুবক থাকবে এখন যদি আমরা এক্স থ্রি বিন্দু নীতিতে একটু লক্ষ্য করি আমরা এক্স থ্রি বিন্দু নীতিতে আদর্শ তাপমাত্রা হিসেবে ধরেছিলাম ট্রিপল পয়েন্ট অর্থাৎ ত্রয়ধ বিন্দু তাপমাত্রাকে এখন ত্রয়ধ বিন্দু তাপমাত্রায় যদি কোনো বস্তুর তাপমাত্রিক ধর্ম যদি এক্স ট্রিপল হয় এবং ওই অবস্থায় তার তাপমাত্রা যদি টি ট্রিপল হয় আবার কোনো যে কোনো একটি টি তাপমাত্রায় যদি তার তাপমাত্রিক ধর্ম এক্স হয় তাহলে আমরা এখান থেকে বলতে পারি এক্স t ট্রিপল বাই টি টি ট্রিপল ইকুয়াল টু কে আবার এখান থেকে আমরা দেখো এক্স বাই টি ইকুয়াল টু কে অর্থাৎ এদের এটার ডান সাইড এবং এটার ডান সাইড সমান তাহলে আমরা লেফট সাইড আর লেফট সাইডকেও সমান লিখতে পারি তাহলে আমরা লিখব x ডিভাইড বাই টি ট্রিপল ইকুয়াল টু এক্স ডিভাইড বাই টি অর্থাৎ এই ফর্মুলা ব্যবহার করে আমরা সহজেই এক স্থির বিন্দু নীতি সাহায্যে তাপমাত্রিক ধর্ম এবং তাপমাত্রার মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারি তো চলো এই সূত্র ব্যবহার করে আমরা একটি অঙ্ক দেখে আসি এতক্ষণ আমরা তাপমাত্রিক ধর্ম এবং তাপমাত্রার মধ্যে সম্পর্ক দেখেছি এক স্থির বিন্দু নীতির ক্ষেত্রে আমরা এবার এর একটা ম্যাথ দেখতে চাই দেখো পানির ত্রৈধ বিন্দুতে কোনো রোধ থার্মোমিটারে রোধ দেওয়া আছে বিশ ওহম যখন রোধ চল্লিশ ওহম হয় তখন এর তাপমাত্রা কত অর্থাৎ রোধ থার্মোমিটারের রোধ হচ্ছে একটি তাপমাত্রিক ধর্ম এবং তার সাথে তাপমাত্রার সম্পর্ক স্থাপন করতে বলছে এবং বলা আছে ত্রৈধ বিন্দুতে তার মানে আমাদের এটা হচ্ছে এক স্থির বিন্দু নীতি ব্যবহার করে আমাদের যে ফর্মুলা আছে সেটা আমরা ইউজ করবো এখানে অর্থাৎ এই ফর্মুলা দেখো অর্থাৎ এক্স ট্রিপল বাই টি ট্রিপল ইকুয়াল টু এক্স ডিভাইড বাই টি যেখানে এক্স ট্রিপল মানে কি ত্রৈধ বিন্দুতে তাপমাত্রিক ধর্ম এবং টি ট্রিপল মানে হচ্ছে ত্রৈধ বিন্দু তাপমাত্রা এক্স হচ্ছে টি তাপমাত্রা তাপমাত্রিক ধর্ম আর টি হচ্ছে আমাদের কাঙ্ক্ষিত সেই তাপমাত্রা তাহলে দেখো ত্রৈধ বিন্দু তাপমাত্রা তাপমাত্রিক ধর্মের মান দেওয়া আছে বিশ ওহম আর আমরা জানি ত্রৈধ বিন্দু তাপমাত্রা হচ্ছে দুইশো তিয়াত্তর দশমিক ওয়ান সিক্স কেলভিন আমাদের টি তাপমাত্রায় আমাদের রোধ দেওয়া আছে চল্লিশ ওহম এবং আমাদের টিটা আমাদের বের করতে হবে তাহলে এখান থেকে যদি আমি হিসাব করি আমাদের টির মান আসবে হচ্ছে পাঁচশো ছেচল্লিশ দশমিক থ্রি টু কেলভিন অর্থাৎ এভাবে আমরা এই এক স্থির বিন্দু নীতি ব্যবহার করে পানির ত্রয়ধ বিন্দুতে যদি কোনো তাপমাত্রিক ধর্ম দেওয়া থাকে তাহলে সেখান থেকে আমরা অন্য একটি তাপমাত্রা যে তাপমাত্রিক ধর্ম সেটা এই ফর্মুলা ইউজ করে আমরা সহজেই বের করতে পারি এবার আমরা দেখব দ্বি স্থির বিন্দু নীতি
দুই স্থির বিন্দু হচ্ছে সেই নীতি যেখানে দুইটি তাপমাত্রাকে আদর্শ ধরে কোন বস্তুর তাপমাত্রা নির্ধারণ করা হয় এবং সেই দুটি তাপমাত্রা কি কি তাপমাত্রা এক নম্বর তাপমাত্রা হচ্ছে নিম্ন স্থিরাঙ্ক নিম্ন স্থির বিন্দু আর দুই নম্বর হচ্ছে ঊর্ধ স্থির বিন্দু নিম্ন স্থির বিন্দু আরেকটা নাম হচ্ছে নিম্ন স্থিরাঙ্ক বা বরফ বিন্দু বা আইস পয়েন্ট অর্থাৎ এটাকে আমরা বলতে পারি টি আইস আর ঊর্ধ স্থির বিন্দুর অপর নাম হচ্ছে ঊর্ধ স্থিরাঙ্ক বা বাষ্পবিন্দু বা স্ট্রিম পয়েন্ট তাহলে এটাকে আমরা বলতে পারি টি স্ট্রিম এক স্থির বিন্দু নীতির ক্ষেত্রে যেমন আমরা তাপমাত্রিক ধর্ম এবং তাপমাত্রা আমাদের সম্পর্ক দেখেছিলাম কি তাপমাত্রিক ধর্ম তাপমাত্রা সমানুপাতিক অর্থাৎ তাপমাত্রিক ধর্মকে আমরা এক্স দ্বারা রিপ্রেজেন্ট করলে তাপমাত্রা টি হলে বলতে পারি এক্স ইজ প্রমোশন টু টি কিন্তু এখানে তো আমাদের একটি তাপমাত্রা নেই আমাদের রয়েছে দুইটি তাপমাত্রা অর্থাৎ আমরা সরাসরি এক্স আর টির মাঝে সমানুপাতিক বলতে পারবো না আমরা এটাকে বলতে পারি এটার ক্ষেত্রে ডেল এক্স ইজ প্রমোশন টু ডেল টি অর্থাৎ তাপমাত্রিক ধর্মের পরিবর্তন তাপমাত্রা পরিবর্তনের সমানুপাতি তাহলে আমাদের যদি আইস পয়েন্টে আমাদের টি আইস এ যদি আমাদের তাপমাত্রা ধর্ম এক্স আইস হয় টি স্ট্রিম পয়েন্টে আমাদের তাপমাত্রিক ধর্ম যদি এক্স স্ট্রিম হয় এবং টি তাপমাত্রায় যদি আমাদের তাপমাত্রিক ধর্ম এক্স হয় তাহলে আমরা কি বলতে পারি দেখো তো আমরা বলতে পারি এক্স স্ট্রিম মাইনাস এক্স আইস ইস প্রোস টু টি স্ট্রিম মাইনাস টি আইস তাহলে সমানুপাতিক চিহ্ন উঠে গেলে একটা সমান চিহ্ন চলে আসবে একটা ধ্রুবক আসবে অর্থাৎ বলতে পারি এক্স স্ট্রিম মাইনাস এক্স আইস ডিভাইড বাই টি স্ট্রিম মাইনাস টি আইস সবসময় ধ্রুবক আচ্ছা এবার যদি এক্স এবং টির সাথে এই সম্পর্কটা বের করতে চাই অর্থাৎ এক্স টি এবং এক্স আইস টি আইসের সাথে তাহলে ব্যাপারটা কেমন হয় দেখো তাহলে হবে এরকম যে এক্স মাইনাস এক্স আইস স্পন্স টু টি মাইনাস টি আইস তাহলে এখান থেকে যদি সমানুপাতিক চিহ্ন তুলে দেই তাহলে থাকবে এক্স মাইনাস এক্স আইস ডিভাইডেড বাই টি মাইনাস টি আইস সবসময় থাকে ধ্রুব তাহলে দেখো এখানকার রাইট সাইড এবং এখানকার রাইট সাইড সমান তাহলে আমরা লেফট সাইড এবং লেফট সাইডকে সমান লিখতে পারি তো চলো একটু সমান লিখে ফেলি তাহলে আমরা বলতে পারি এক্স স্ট্রিম মাইনাস এক্স আইস ডিভাইড বাই টি স্ট্রিম মাইনাস টি আইস ইকুয়াল টু এটার লেফট সাইড হচ্ছে আমাদের এক্স মাইনাস এক্স আইস ডিভাইড বাই টি মাইনাস টি আইস এবার আমার একটু কোনাগুলি যদি পার করে দিই তাহলে কেমন হয় দেখো এটা এখন নিয়ে আসলে আমাদের থাকে টি মাইনাস টি আইস ডিভাইড বাই টি স্ট্রিম মাইনাস টি আইস ইকুয়াল টু এক্স মাইনাস এক্স আইস ডিভাইড বাই এক্স স্ট্রিম মাইনাস এক্স আইস এটা হচ্ছে আমাদের সে কাঙ্ক্ষিত ফর্মুলা এটার সাহায্যে আমরা দ্বি স্থির বিন্দু নীতি ব্যবহার করে তাপমাত্রিক ধর্ম এবং তাপমাত্রা আমাদের সম্পর্ক সেখান থেকে আমরা গুরুত্বপূর্ণ সব ম্যাথ করতে পারি এখানে এগুলো পরিচয় আমরা একটু জেনে নেই টি হচ্ছে আমাদের কাঙ্ক্ষিত তাপমাত্রা টি আইস হচ্ছে আমাদের বড় বিন্দু বা নিম্ন স্থিরাঙ্ক বা আইস পয়েন্ট টি স্ট্রিম হচ্ছে আমাদের বাষ্পবিন্দু বা ঊর্ধ্ব স্থিরাঙ্ক বা স্ট্রিম পয়েন্ট এখানে এক্স হচ্ছে টি তাপমাত্রায় আমাদের তাপমাত্রিক ধর্ম এক্স আইস হচ্ছে আমাদের আইস পয়েন্টে আমাদের তাপমাত্রিক ধর্ম এক্স স্ট্রিম হচ্ছে আমাদের স্ট্রিম পয়েন্ট বা ঊর্ধ্ব স্থির যে বিন্দু সেখানে আমাদের যে তাপমাত্রিক ধর্ম সেটা হচ্ছে এক্স স্ট্রিম দ্বারা আমরা রিপ্রেজেন্ট করছি তো চলো আমরা এই সূত্র এই ফর্মুলা ব্যবহার করে আমরা একটা অঙ্ক করে ফেলি তো দেখো 
ए फर्म व्यवहार कर अंग कर फिली बला से जो पारद थार्मोमिटारे हिमांक स्फुटनांग के पारद स्तम्भर दैर्घ्य जथाक्रमे फाइव इंटू टेन टू द माइनस टू मिटार ए टोटी इंटू टेन टू द माइनस टू मिटार है तब पारद स्तम्भर दैर्घ्य जो फिफ्टीन इंटू टेन टू द माइनस टू तक एर तापम्रा कत ता देखो हमारे बला से हिमांक तमें यहाँ टी आई स्फुटनांग तमें यहाँ टी स्ट्रीम हिमांके जे तापम्रिक धर्म से एक्स आईस और यहाँ हम एक स्ट्रीम एवं बना से जो दैर्घ्य फिफ्टीन इंटू टेन माइनस टू तक तापम्रा तेल ये टी और यहाँ हमारे एक्स तेल सब किस देव आ टी टा बेर करते हैं तेल ये फर्मुल यूज करी तेल देखो जानी टी माइनस टी आईस डिवाइड बी स्ट्रीम माइनस टी आईस इक्ुअल टू आस माइनस एक्स आईस डिवेड बस स्ट्रीम माइनस एक्स आईस हमें एक मिसे दी तो मानगुल बसाय फिली देखो टी हम बेर करते माइनस टी आईसर मान हमारे हम टी एस एम डिग्री सेंटिग्रेटर जिरो टी स्ट्रीम हो जिरो हमारे एक्सर मान देवा से कत फिफ्टीन इंटू टेन टू दुवार माइनस टू माइनस एक्स आईसर मान देवा से फाइव इंटू टेन टू दुवार माइनस टू हमारे एक्स स्ट्रीम मान देवा से टोटी इंटू टेन टू दुवार माइनस टू माइनस हमारे एक्स आईसर मान देवा से फाइव इंटू टेन टू दुवार माइनस टू एखन थे जो टी हिसाब करी तेल आशा हे ऊपर थके टेन इंटू एक्श नीचे थके हमें फिफ्टीन अर्थात हमें दुश बीन को बोलते सिक्सटी सिक्स पॉइंट सिक्स सिक्स डिग्री सेंटिग्रेड अर्थात एभवे हमारा जो डी स्थिर बिंदु नीति जो फर्मुला ये यूज कर सहजे हमारे यहाँ जो अंकगल आर्था तापम्रिक धर्म और तापम्रार मध्य जो सम्पर्क एक स्थिर बिंदु नीति और दो स्थिर बिंदु नीति दोटे शिखे ये फर्मुलागल व्यवहार कर सहजे मैथगुल करते आगामी क्लस विभिन्न धरण स्केल रही है अर्थात सेलसिय स्केल कैलभिन स्केल एगुलो नहीं आलोचना करब तब दिन पर सबाई सुस्थ भाला थको असलम